Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. In questo nuovo video parleremo del dual boot. Esistono vari tipi di dual boot, con uno o più hard disk. In questo video e nei video che seguiranno li analizzeremo uno per uno, vedremo come si creano e vedremo le loro differenze. Prima di partire però vediamo a che cosa serve un dual boot. Il dual boot ci permette di scegliere quale sistema operativo far partire tra due o più sistemi installati su uno o più hard disk. In questo video vedremo il dual boot eseguito su un singolo hard disk partizionato. In una partizione installeremo Windows 7 e in un'altra Windows 8. Questo tipo di dual boot viene creato solitamente sul computer al quale ha accesso una sola persona, in quanto ogni partizione di sistema può interagire con l'altra. Ci becchiamo tra poco con la spiegazione. Bene ragazzi, eccoci davanti al mio computer. Allora, lo accendiamo. <coughs> Facciamo partire l'installazione di Windows 7 Ovviamente lo sto installando da pendrive quindi sarà molto molto più veloce In questo video non vi mostrerò tutta l'installazione Ho già fatto un video su come si formatta il computer Vi farò sem semplicemente vedere tutti i passaggi necessari Per creare un dual boot con Windows 7 e Windows 8 allora, qui scegliamo italiano, installa, allora, home premium, questa versione di Windows con tutte le versioni all'interno vi farò vedere come si crea in un prossimo video, allora facciamo avanti, accettiamo, avanti, personalizzata, allora, sempre il famosissimo hard disk da 60 GB allora, cosa facciamo? opzione unità nuovo e scegliamo quanti MB dovrà essere io scrivo ad esempio 30.000 quindi 30.000 MB circa 30 GB faccio applica, vedete? do l'ok ok. aspetto qualche secondo ed ecco qua saranno state create due partizioni la prima riservata per il sistema e poi avremo due partizioni una da 29 GB e 2 e un'altra da 26 GB e 6 noi installiamo il sistema nella prima disco 0 partizione 2 questa qua con 29 GB liberi facciamo avanti adesso sta partendo l'installazione ovviamente la salterò ci vediamo dopo quando il sistema sarà installato eccoci qui ragazzi l'installazione terminata come potete vedere in computer non abbiamo niente, abbiamo solamente questo sistema. Adesso lo riavvieremo e installeremo l'altro sistema operativo. Allora, riavvia. Come al solito faccio partire la pendrive per installare Windows 8. Allora, qui facciamo italiano, facciamo avanti, installa. Attendiamo il caricamento. Ecco qua, allora, 64 bit client. Accetto, avanti, facciamo personalizzata. Come vedete abbiamo questa partizione qui di sistema. La partizione 2 vedete spazio disponibile 14 e 9 su 29 e 2 questa qua è la partizione dove c'è Windows 7 adesso noi cosa facciamo? clicchiamo su questo qua spazio non allocato e facciamo avanti e attendiamo l'installazione di Windows 8 ci becchiamo tra poco bene eccoci con l'installazione di Windows 8 terminata adesso riavvierò il computer e vi farò vedere cosa succede quando ci sono installati due sistemi operativi il tempo che si riavvia ecco qua, allora allora come prima schermata partirà quella di Windows 8 è normalissimo e tra poco arriveremo alla selezione del sistema operativo se avete installato due copie di Windows 7 sul computer 
partirà una schermata diversa Su, in Windows 8 se installate Windows 7 e Windows 8 partirà una schermata a mattonelle che ci farà scegliere il sistema operativo se installate due copie di Windows 7 apparirà una schermata con semplicemente scritto Windows 8, Windows 7 eccola qua ragazzi Windows 8, Windows 7 possiamo scegliere come vedete allora io faccio partire prima 7 allora aspettiamo l'avvio del sistema io chiaramente non ho installato nessun driver nemmeno i driver chipset hc e driver video semplicemente perché questa qua è una prova serve a farvi vedere come si crea un dual boot su un singolo hard disk partizionato infatti come vedete la, la freccetta è gigante quindi la risoluzione eh, dovrebbe essere 800x600 perché non ci sono installati i driver allora eccolo qua un premium eccoci qui sul desktop allora andiamo su start computer eccoci qui come vedete qui abbiamo il nostro sistema operativo e qui c'è l'altro sistema c'è windows 8 adesso vi faccio vedere via vi faccio vedere se facciamo partire windows 8 cosa avremo adesso riapparirà la stessa schermata di prima con quelle due piccole mattonelle con la scelta tra il 7 e l'8 ok eccoci qua scegliamo questa volta vedete windows 8 eccoci qui andiamo sul desktop eccolo qui allora adesso andiamo in esplora file ecco qua questo qua windows 8 qui avremo i file del 7 bene ragazzi per quanto riguarda il dual boot con singolo hard disk partizionato e tutto spero di esservi stato utile spero che il video vi sia piaciuto ci becchiamo al prossimo video bye bye